Job capítulo 1 versículo 11 Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara Este versículo es el resultado de una conversación entre Dios y Satanás Dios estaba muy contento por la vida que lleva Job Y Satanás pide que Dios le quite lo que le ha dado hasta ahora este versículo revela que uno de los mayores intereses del enemigo es quitarnos, quitarnos lo que tenemos con el firme propósito que maldigamos al Señor. Algunas personas o cosas ocupan un lugar preeminente en nuestras vidas y cuando perdemos alguna de ellas, nuestra reacción es mirar al cielo y preguntarnos ¿por qué? La intención casi siempre es encontrar un responsable a quien echarle la culpa de esto. La frase de Satanás no es quítale un poco, quítale un pedazo, sino quítale todo lo que tiene Y parece ser una frase que tiene eco en las tinieblas Lo que tenemos es el resultado de la bendición de Dios Y es rico ser bendecido por Él y que en todo nos vaya bien, esto es una bendición Note ustedes que, Job, que, que Satanás no le está pidiendo a Dios que no le dé más a Job Sino que le quite todo lo que tiene hasta ahora y empieza a decirle si lo haces Dios te aseguro que te culpará Tan seguro como que me llamo Lucy Fer que lo va a hacer Aunque parezca asombroso será que lo logra Y yo quiero que piense no solamente en Job sino en usted ahora Tal vez el plan de las tinieblas es quitarle a usted todo lo que tiene Con el propósito que maldigamos al Señor Las tinieblas tienen claro lo que significa la bendición de Dios y saben la delicia que se siente Pero también saben cuál puede ser el resultado Cuando nos quita aquello que apreciamos demasiado ¿Qué podía quitarle el enemigo a Job Para cumplir su objetivo? Pues lo intentó con los bueyes Se los quitó, le quitó los burritos La vida de sus trabajadores Las ovejas, los camellos Los sirvientes y finalmente Le quitó sus hijos y sus hijas todo aquello por lo cual Job trabajó durante tantos años Todo su esfuerzo, su dedicación Los resultados de la gestión, la satisfacción que traía en su vida al Lograr todo esto de la noche a la mañana lo perdió Los logros porque el mundo hoy mide por logros Si usted tiene es porque es brillante El banco le presta si tiene de dónde quitarle Hay más amigos si usted tiene más dinero Porque tener da estatus e influencia este pasaje me lleva a creer en ese dicho que dice Hay que darle donde más le duele Ahora yo imagino que la crisis de Job fue demasiado fuerte Durísima, de un momento a otro se le viene la tragedia encima Pero lo material se recupera con el paso del tiempo Pero ¿quién puede recuperar la vida El fallecimiento de un ser querido es una experiencia fuerte y dolorosa Y tal vez si usted lo ha experimentado sabe lo que pudo haber atravesado Job en su caso Perder a alguien o algo que apreciamos será un factor determinante para maldecir a Dios Pues el enemigo cree que sí y aunque muchos pensemos que no en la práctica esto sucede Quiero que piense en, en esta tarde, quiero que piense algo y es ¿Quién es esa persona o qué es ese objeto que para usted tiene mucho valor? Quiero que lo piense, ¿qué significa para usted muchísimo hoy? Puede ser el anillo que heredó de su tatarabuelita Dice no, yo lo guardo como un tesoro en mi vida O el, el último smartphone que usted compró con tanto sacrificio Cuatro alcancías para poder comprarlo, tuvo que llenar Posiblemente es eso O las cenizas de su abuelo por allá en un jarrón chino Metido allá en el alcoba, bien guardadito Y usted lo consiente todas las mañanas Abuelito, ¿cómo está? Buenos días O el primer zapato ¿Usted se ha visto que hay gente que coge su, su zapato Y lo, lo pone en el retrovisor del carro? Tal vez usted tenga el primer zapato Y diga, este es el primer zapato, yo lo guardo Yo calzaba en esa época tan poquito Mire, no sabía ni el número y ahí está feliz O tal vez su perro Barbas, el perrito que usted, que usted sale del trabajo y, y, y corriendo quiere llegar a su casa para jugar con su perro Darle de comer o algún familiar o su hijo o su hija Quiero que lo piense, listo, ¿lo tiene ahí? ¿Ya lo pensó? Por favor cuéntele al de al lado Tiene cinco segundos para decirle, mire Lo que más vale para mí es esto, cuéntele Pero quiero ver lo que lo haga el ejercicio No se me van a dormir hasta ahora, ¿bien? Listo Es 
que yo me aburro allá arriba, eso tenaz ahí, me gusta más la gente. ¿Qué, ¿Qué es aquello que vale mucho para usted? Eh, estar en mi casa con mi esposa. Estar en su casa con su esposa. ¿Y para su merced? Mis hijos. ¿Sus hijos y su merced? Mis hijas. Mis hijas, todos son hijos. A ver, ¿y ustedes? El hogar, esposo. ¿Eh? Ah, el esposo, ah, es que no te entendí, perdón. La hija y el esposo. La hija y el esposo. ¿Y usted? ¿Sus hijas le ha puesto? Mis hijos, sí. Ay, es que yo soy profeta, hermano, yo sé. ¿Y, ¿Y para usted, cuénteme? Mis hijas y mis padres. Sus padres y sus hijas. ¿Y su merced tiene algo diferente? ¿Usted es casada? Entonces me sirve. ¿Quién, quién? Mi padre. Ah, el papá. Muy bien. ¿Qué pasaría si sobre eso que usted pensó, qué pasaría si usted pierde eso? Ese ser querido o ese objeto o al cualquier cosa. Quiero que piense, ¿qué pasaría? Tal vez culparía a Dios por lo que le sucede o sucedió. Job capítulo 1, versículo 22. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Para efectos claros, maldecir es culpar. Algunos piensan que maldecir es decirle una grosería o, o a Dios o por el estilo. No, maldecir es culpar. Maldecir es hablar con mordacidad en perjuicio de alguien denigrándolo. Es dañar su fama. Es renegar, despotricar, ofender, criticar y murmurar. Culpar es atribuir a alguien o a algo la culpa de algo. Otra versión de, de, de la Biblia dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pese a lo duro de su prueba, Job no le adjudicó a Dios su tragedia. Y en hebreo, esa palabra que habla de despropósito, en hebreo viene de la raíz, es de, viene de lodar, de ensuciar, de embarrar. Es como si Job estuviera embarrado, enlodado en su vida, pero él no le echó la culpa a Dios de su tragedia. Hay un plan, hay un, hay un problema gigante en Demoniópolis. Sí, en serio, fracasó el plan. Porque Job no culpó a Dios. Y hubo una pregunta, ¿qué hacemos muchachos? Preguntó Sata. Toca algo más fuerte. Deme algunas ideas, le preguntó en la reunión con sus demonios. Y alguno levantó la mano y dijo, ¿y si lo metemos en un trancón en Bogotá? Y Satanás dijo, eso es una excelente idea, téngalo ahí, téngalo ahí. Hay, hay otra, otra idea por ahí. Y otro levantó la mano y dijo, ¿y si lo divorciamos? Y Satanás dijo, no, 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 con esa vieja que le tocó sería hacerle un favor, déjelo así. Ni más faltaba, oye, ¿para qué más? <risa> otro demonio levantó la mano, este se llamaba demonio de autogol. Y dijo, ¿y si lo llevamos al estadio para que vea a... Y Satanás le dijo, calma, no te metas con mi equipo. Ahora, no estoy hablando de millos, ¿no? Estoy hablando de la América, porque la América tiene el logo del diablo. Entonces, Satanás tuvo otra conversación con Dios. Y le dijo lo siguiente, extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara La estrategia cambió Le quité todo y, no, y, no, hijo, y no, no, no renegó Entonces voy por su salud Y en sus mismas palabras está diciendo Cualquier hombre renunciaría A todo lo que tiene Para salvar su vida En esta segunda instancia Job no pecó con sus labios Lo que me demuestra Que en los tiempos difíciles Podemos mantener nuestra boca cerrada Para no decir algo de lo cual tengamos que arrepentirnos después Hace un par de semanas leí un artículo de una revista En la que entrevistaban a una ex candidata presidencial Que fue víctima del secuestro Y el titular del artículo decía esto A veces tuve rabia con Dios ¿Sabe que esto sucede? A veces tenemos rabia con Dios Por cosas que nos han sucedido Pues la prueba de Job llegó a tal punto Donde no aguantó más se reventó y hay versículos como el siguiente Yo vivía tranquilo hasta que Él me quebró Me tomó por el cuello y me hizo pedazos Después me usó como blanco y ahora sus arqueros me rodean Los seres humanos tenemos una expectativa de Dios Y cuando Él no cumple con lo que esperamos 
desvirtuamos su capacidad Hay situaciones que no podemos entender Y la verdad es que a veces pasan cosas que no creemos que nos puedan suceder Y las preguntas brotan como sudor ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Dónde estás Dios? ¿Dónde estabas Dios? ¿Por qué lo permitiste? Si yo no soy malo Tú dijiste una promesa ¿Por qué le va mejor a otros que a mí? No sé si usted se ha preguntado eso Pero hay momento donde uno dice ¿Y por qué le va mejor a ese que a mí? Señor si yo soy tu hijo Y tu obligación es cuidarme Pues esta la mayoría La mayoría consideramos Que esta es una gran verdad Que Dios tiene que protegernos Indistintamente de nuestra relación Nuestro comportamiento Nuestro pensamiento O estilo de vida Para eso está Dios ¿Por qué lo culpamos? ¿Por qué nos da rabia con Él? Pues he llegado a la conclusión que muchas veces Nuestro amor es condicional Si Dios nos da, estamos mejor con Él Pero si nos niega, Él puede tener un gran problema conmigo Hace, hace un tiempo estuvimos en unas conferencias Y fue un fin de semana de bendición para mí Y en la última charla, el predicador Después de hablar de la bondad de Dios, del amor de Dios y la misericordia él los invitó a cerrar los ojos y nos hizo una pregunta Y nos dijo, ¿Usted tiene algo contra Dios? Y recuerdo que con mis ojos cerrados pensé, no, yo no tengo nada contra el Señor Si Dios me ha dado mucho más de lo que merezco Pero en ese mismo momento este hombre oró para que el Espíritu Santo nos revelara qué había en nosotros contra Dios, si había alguna rabia contra Él Pues recuerdo que yo tuve una revelación de Dios Y vi mi corazón con una astilla, mi corazón tenía una astilla clavada allí Sangraba poco a poco, yo veía que caía sangre Y comencé a orar acerca de eso y recordé algo Y le dije a Dios, ¿por qué permitiste que mi hija Manuela tuviera parálisis cerebral? Si yo oré a Dios, yo te la pedí, yo te consulté para saber si era el tiempo En que tendríamos que encargar nuestra, nuestra otra hija, otro, otro hijo le impuse manos sobre la barriga a mi esposa Yo declaré la palabra de Dios Profeticé sobre mi hija Y le dije entre lágrimas Le dije Señor yo la amo con todo mi corazón Tú lo sabes Pero es una carga demasiado fuerte para mí Una carga física, una carga emocional Señor ¿Dónde estabas tú? Y empecé a decirle tú me abandonaste Y lloré y lloré y lloré Todavía tenía un saldo de resentimiento contra Dios Y quiero preguntarle Si en esta hora usted tiene algún saldo De resentimiento contra Él Porque a veces no lo sabemos Sino sencillamente dejamos de sentir La pasión por Dios que sentíamos antes Se siente bien echarle la culpa a Dios Porque nos ayuda a justificar Lo que nos da la gana de hacer hay gente que dice me cansé de Dios, me cansé que no hubo respuestas, me cansé de la iglesia Por eso me voy a otro lugar, me voy para el mundo, me voy a tomar unos guaros y qué Y si me emborracho es culpa tuya Dios Job capítulo 40 versículo 8 Tienes que acusarme de injusto para probar que eres inocente Ahí le van a salir cuatro versiones de la Biblia Quiero que mire la que más le gusta y que escoja la que usted quiera Pero esa versión de la Biblia le va a decir lo mismo Tú me estás culpando a mí para que tú parezcas justo y yo sea el culpable Muchos han decidido no volver a la iglesia y botar a la cesta de la basura Su proceso porque Él no hizo lo que ellos te, para ellos tenía que hacer Me voy y punto Señor y pretenden que Dios salga corriendo detrás de ellos Diciéndole no me abandones Bien vuelve la guaca que me has pedido Te la voy a dar tranquilo Y creen que Dios funciona con esas amenazas Pues culpar a Dios es maldecirlo No podemos adjudicarle al Señor cosas De las cuales Él no ha sido el autor En medio del desespero y en medio de su prueba Y no sabemos cuánto tiempo duró la prueba de Job Fue duro ver su cuerpo lleno de llagas Fue duro oler a feo En un, en, en un versículo dice, dice Hasta tengo mal aliento y mi esposa me lo dice Es bíblico mujeres, dígaselo 
y tenía que tomar una teja para poder rascarse y sentir un poco de alivio y en esa situación difícil lanzó algunas frases justificándose y peleando con el Señor y le decía a sus amigos Él me ataca como una tormenta y vez tras vez me hiere sin motivo no me deja recobrar el aliento sino que me llena de amargas tristezas y en otro pasaje dice mi desgracia ha venido de la mano del Señor y Job empezó a cuestionar a Dios Comenzó a poner en duda lo que Dios había dicho o había hecho Y eso parece que es una actividad frecuente en este tiempo Poner en duda lo que Dios dice Es algo tan normal en este mundo A algunos les gusta controvertir con Dios Exponiendo sus razones y fundamentos ¿Quién dijo que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo así? ¿Quién dijo que tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué no puede haber matrimonio entre, entre, entre personas del mismo sexo? Si a mí me gustan los barbuchones ¿Quién dijo que por qué, por qué no puedo emborracharme Si el pastor antes dijo la otra vez que uno podía disfrutar la vida? Y empezamos a cuestionar las cosas de Dios Pero hay un principio bíblico Que es la soberanía del Señor Dios posee toda la autoridad Y la ejerce de forma independiente Salmo 50 versículo 8 No tengo quejas de tus sacrificios Ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente Pero no necesito los toros de tus establos Ni las cabras de tus corrales Pues todos los animales del bosque son míos Y soy dueño del ganado de mil colinas Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen Si tuviera hambre no te lo diría a ti Porque mío es el mundo entero Y todo lo que hay en él ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que aún su vida y mi vida Sin que recibamos a Cristo como Señor y Salvador Le pertenece a Él Todo es absolutamente de Él Otra cosa es el tema de salvación Pero todo es de Dios Sabía usted que el dinero que usted tiene es de Dios Y que el diezmo que usted trae aquí es de Dios Y Dios se lo devuelve porque Él quiere Pero es de Dios, Dios no necesita nuestro diezmo para hacer algo Porque al fin y al cabo es de Él Dios puede hacer lo que quiera cuando quiera Así a mí no me parezca lo que está haciendo Y hay momentos donde no entendemos por qué suceden las cosas Pero Dios está ahí llevándonos a dar Fruto, no cuestionemos más a Dios En esta iglesia practicamos la sanidad interior Y la sanidad interior es expresar el dolor Para ser vaciados de ese dolor Y ser llenados por el Espíritu Santo Pero sabe que en medio de nuestra relación con Dios No podemos depender de ello Es decir que cuando Dios nos sana Tenemos que caminar en esa sanidad porque yo no puedo amar a Dios y mañana odiarlo Y volver el, el, el pasado mañana a amarlo Y después el siguiente volver a odiarlo No vale con Dios esto Sería desconocimiento del Señor ¿Qué clase de relación sería? Hablaríamos menos incoherencias Si realmente con, lo conociéramos Ahora yo no sé por qué tantas pruebas La verdad que no sé Pero sí sé que Él está a nuestro lado para ayudarnos Acusar a Dios simplemente es el resultado de no saber quién es Él ¿Ustedes creen que Dios es feliz Cuando ve a un niño en un semáforo pidiendo plata? Nah, ah, ese no es Dios Cuando una mujer es abusada sexualmente ¿Ustedes creen que Dios es feliz con esto? Pues no Cuando una persona joven o cuando un niño muere Dios no es feliz con eso Cuando hay guerra Cuando un hombre tiene un hogar y se fija en otra mujer y deja ese hogar y se va por infidelidad ¿Ustedes creen que Dios es feliz con esto? Pues no, en el universo hay un Dios que sufre por su humanidad Porque lo que estamos viviendo no fue lo que Él creó y no es lo que quiere Es diferente Entonces alguno se va a preguntar ¿Y por qué no hace nada? ¿Qué cree que fue la cruz? La cruz es el antídoto para este mundo Pero Dios necesita que nosotros lo demos a conocer lo que ha hecho allí Ahora a mí me gusta ayudar a las personas Y si estoy en un semáforo me gustaría darle comer a uno de estos niños Pero sabe que yo sé que eso no va a solucionar su problema De raíz no lo va a solucionar, su momento de hambre lo va a solucionar Pero la raíz no Y tengo claro que la solución de raíz a su problema es Jesucristo 
Y Dios necesita que nosotros lo demos a conocer Dios no hace, es un fuerte argumento que usa el enemigo Es una fortaleza mental, es una mentira bien arraigada En nuestros corazones o en nuestras cabezas Que si no la sacamos, tarde o temprano va a florecer Si usted tiene algo contra Dios hoy y no lo saca En 10 años usted va a renegar de Dios y tal vez lo va a abandonar Y va a poner en juego su salvación por eso creo que tenemos que sacar aquello que hay en nosotros que produce insatisfacción contra Él. Disfrutaríamos a Dios si lo conociéramos más. Job pasó por muchas pruebas. Tuvo la visita de sus amigos. ¿Qué amigos? Poca solidaridad y mucho juicio. Y ellos empezaron a hablar sin sentido No se pusieron en la situación de Job Y utilizaron el nombre de Dios en vano Porque estaban hablando de parte de Dios Pero no sabían lo que Dios estaba haciendo Y uno de ellos le dijo lo siguiente Escucha, sin duda Dios te está castigando Mucho menos de lo que mereces Es decir, que a usted le mueran sus hijos Que usted pierda todas sus bestias, todos sus animales Y que tenga todas esas toda esa cosas encima de su cuerpo Esos gusanos, es poquito para lo que usted se merece Don Job eso es lo que le están diciendo Es como cuando a veces usted escucha a alguien que dice Diosito no castiga ni con palo Le adjudicamos a Dios cosas que no son Dios no fue Le achacaron la tragedia pero Él no fue Cualquier persona puede salir a decir cosas de Dios Que no son de Dios Pilas con esto ¿Quién le habla a usted al oído? ¿Quién es su consejero? ¿Qué le están diciendo con respecto a Dios? ¿Quién nos está diciendo cosas que no son? Yo tengo una preocupación por los jóvenes Yo creo que ellos tienen que ir a la universidad Para ser profesionales y cambiar esta nación Pero algunos van como oveja al matadero Porque pareciera que van sin bases sólidas Que debieron establecerse en su casa y en la iglesia Y muchos se dejan cautivar por lo nuevo Y fácilmente encuentran argumentos, falsos argumentos Para abandonar a Dios y creen que lo mejor está afuera pero no está allí Y hacen lo que el mundo los llama a ser Y son confrontados en su fe A punta del gusto que hay afuera por el pecado Jóvenes no se dejen engañar Porque después lo van a lamentar Señor Sé que todo lo puedes Y que nadie puede detenerte Tú preguntaste ¿Quién es este? que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia. Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía absolutamente nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora. Solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Capítulo 1 o 2, más o menos hacia el 35, 36, Job tiene una lucha con Dios. Y es que la Biblia dice que Job era un hombre intachable, íntegro, temeroso de Dios. Y apartado del mal Pero de ahí para allá hay una lucha De por qué a mí, si yo soy bueno Yo soy justo, yo soy íntegro Soy apartado del mal, tú por qué eres así Y empieza a justificarse con Dios Y su lucha es esa Hasta que en uno de los capítulos Dios decide hablar con Job Y empieza a hacerle ciertas preguntas Que Job no puede responder Y después de esto viene el capítulo 42 Donde Job empieza a exclamar Que le cambió su punto de vista No es Dios el de la tragedia Ahora Dios nunca le dice de dónde viene la tragedia Pero a la conclusión que llega Job es Hablaba de cosas que no sabía Señor perdóname A veces hablamos de cosas que no sabemos Cosas que solo había oído de ti Es decir Job necesitó un momento con Dios Donde verlo cara a cara porque había una relación con Dios Sí, tenía sacrificios Pero una relación distante No una relación íntima Y entonces viene y le dice Señor yo me retracto Y me arrepiento de lo que dije No se trata de mis obras Sino de tu gracia La relación de Job pasó por muchas etapas Tal vez necesarias 
su prueba lo llevó a madurar en su vida y en su relación con Dios Déjeme decirle que la circunstancia que usted esté pasando hoy Lo va a llevar a crecer porque es necesario crecer de nivel y pasarlo a otro No miremos lo duro de la prueba, no miremos lo duro de la circunstancia Sino mantengamos nuestros ojos en Jesús capaz de revertir cualquier situación Génesis capítulo 50 versículo 20 dice Ustedes se propusieron hacerme mal Pero Dios dispuso todo para bien Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida De muchas personas, está hablando de José Hay propósito No preguntemos el por qué, ni para qué A mí me enseñaron esto de pequeño Cuando no le pregunté a Dios por qué sino para qué Pero hoy llego a la conclusión de que no vale la pena Preguntar el por qué ni el para qué Sencillamente confiemos en el Señor Yo sé que hay cosas que no podemos entender Pero nuestra nuestra fe está puesta en que lo dispone Para nuestro bien ¿Saben que el verbo favorito del enemigo es quitar? Quitar la paz, quitar los hijos, las familias Quitar, 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 destrozar Pero el verbo favorito de Dios es dar Porque a Dios le encanta dar Y si te portas bien o mal Dios está dispuesto a darte Obviamente sería mejor que te portaras bien Dios está con nosotros Dios nos protege y nos protegerá Dios nos dará lo que ha prometido Y no nos dejará ni desamparará Por favor póngase de pie Quiero invitarlo para que O invitarla para que Se regale unos minutos Y cierre sus ojos No no importa si es su primera vez en este lugar Cerramos los ojos sencillamente Para no distraernos Pero quiero que lo cierre Quiero que Hacerle la pregunta Que hizo ese predicador ese día ¿Tiene usted algo contra Dios? ¿Está molesto? ¿Está molesta con Dios? ¿Tiene rabia con Él? Espíritu Santo te pido que vengas a este lugar Te pido que sanes el corazón Y que reveles lo que hay en cada uno En cada persona Muéstranos en este lugar ¿Qué astilla Señor? ¿Qué lanza? ¿Qué dardo Señor está en nuestro corazón? Que no nos deja ver más allá Lo cual te culpamos a ti O que tal vez Señor cuando alguien dice vamos a orar Yo digo ojalá le responda es un un chiste Señor con dolor, con veneno Y quiero pedirte que nos reveles que hay en nuestro corazón hoy Señor tal vez aquí hay hombres destrozados y hombres que no creen en ti Porque les ha tocado una vida dura Señor Porque tal vez fueron abusados por sus papás Les dieron demasiado cinturón Dios Y ellos tienen la imagen que tú vas a hacer lo mismo Que tú los castigas por todos Si se equivocan, si no les vas a dar palo Aquí hay mujeres Señor víctimas de de abuso físico Y tal vez ellas lloran Señor Porque dicen Señor ¿Por qué permitiste eso? ¿Por qué permitiste que llegáramos a este punto? O hay personas que, que sienten que sus sueños No se han hecho realidad Sueños de un trabajo súper bueno Sueños de comprar algo que les gustaría Unas vacaciones, qué sé yo O sueños Señor en algo profesional Señor que hay allí que, que alguien pueda decir Señor pero te he pedido esto y no pasa nada y, 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 no, y, y a medida que pasa el tiempo no O tal vez haya reclamaciones por el área financiera Cómo nos permitiste meternos en ese negocio Si sabías que era tan malo Dios por qué no dijiste nada O alguna aquí persona Señor Alguna mujer puede sentir Rabia contigo porque no puede quedar embarazada O porque no tiene novio O porque el que tenía falleció Señor O tal vez hay una mujer Señor que estaba embarazada O una pareja que estaban embarazados y perdieron su bebé ¿Y por qué Señor? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué? Señor revelanos lo que hay en el corazón de cada persona Revelanos Tal vez en este lugar hay hombres que que no tienen empleo durante mucho tiempo Y ya Señor los primeros días oraban entusiasmados y tenían promesa Pero hoy su fe ha decaído 
y el culpable eres tú o hay mujeres que han clamado para que su esposo venga a la iglesia y, y como no viene están ya cansadas Señor y dicen no más algunos Señor pueden haber considerado el suicidio y te han declarado Señor o te han echado la culpa a ti saca el veneno de este lugar Señor o algunos Señor hijos tienen problemas con sus papás sus papás son rudos sus papás no los comprenden y están molestos contigo y te preguntan ¿por qué me diste esos papás que me diste? o hay papás en este lugar con un dolor profundo por sus hijos porque su hijo Señor va por otro camino y ellos están viendo lo que está pasando Señor y no saben qué hacer y dicen Señor ¿por qué me pasó esto? ¿qué hice mal? y viene la culpabilidad a reinar sobre estas familias sobre estas personas o hay mamás solas en este lugar mamás que han tenido que levantar a sus hijos solas Mamás que cada mes tienen que buscar Señor De dónde van a sacar dinero para cumplir los compromisos O hay jóvenes en este lugar Señor tristes, aburridos Porque no tenían dinero para pagar el semestre Y jóvenes que oraban Señor y clamaban Pero no hay ese regalo o eso que ellos deseaban Señor Ahí tenemos clavada una espina Que nos ha llevado Señor a tener amargura a echarte la culpa a ti Señor A decir no hemos creído en Dios O yo creí pero no hizo nada Y Señor hoy renunciamos a estas mentiras Renunciamos a que nos has abandonado Que nos has dejado, que no estás allí Que eres injusto Que no escuchaste mi oración Que solo te interesa Señor Que solo te interesa cuando yo oro Pero si no oro te olvidas de mí Que me haces de lado Señor yo dejo de lado esa mentira que no te interesan mis asuntos Que solamente tendría que estar orando y leyendo la Biblia para ser agradable ante ti Saca las mentiras Dios de este lugar, de mi vida Señor Saca las veces que te he adjudicado la culpa Señor Y permíteme conocerte hoy Señor Es una excelente oportunidad a Como dijo Job Señor De oídas te había oído pero ahora te veo Yo no quiero ver, yo no quiero oírte, yo quiero verte Yo quiero conocerte Señor y preguntarte tal vez Señor y decirte sabes qué, Señor no me respondas porque yo confío en ti En medio de mi prueba, en medio del dolor que estoy viviendo yo confío en ti Señor no veo a mi hija caminar pero yo confío en ti Yo confío en ti Señor, yo confío en ti esta enfermedad no es para muerte Yo confío en ti Señor, yo confío en ti Tú eres Dios, Tú eres Rey, no me dejas ni me desamparas 